ఇరవై రెండు సంవత్సరాలుగా విజయవంతంగా కామర్స్ విద్యను అందిస్తున్న విద్యా సంస్థ మాస్టర్ మైండ్ నాకు నీ పోస్టల్ కోడ్ ఉందా అని అంటే ఖచ్చితంగా ఇంటికి తీసుకెళ్ళగలను నేను నాకు పోస్టల్ కూడా ఐడియా లేదు ఐ గెట్ యూ లొకేషన్ అని చెప్పి లొకేషన్ తీసి చూపించాను లొకేషన్ తీసి చూపిస్తే ఆ లొకేషన్ తీసుకుని మనకు ఫోన్ రిటర్న్ వస్తున్నాడు ఇస్తుంటే నా స్క్రీన్ ఓపెన్ అయ్యి స్క్రీన్ ఓపెన్ అయిపోయి అది అన్నాడు పెన్ అన్న అని గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు మీ అన్నాడు నేను అన్న దేనికి అయ్యాను నేను లెట్ మీసి లెట్ మీసి లెట్ మీసి అన్నాను దేనికి అడిగా మళ్ళా వై వై డూ నీట్ బ్యాక్ ఫోన్ అంటే వన్ ద మిషన్ మోడీ అని ఒక స్క్రీన్ ఉంది పారిపోతాయిచ్చాను అంటే నా ఫోటో నేను ఆయన నాకు కదా అందుకని షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకుంటే నేను ఫోటో పెట్టుకున్నా పూజ ఇచ్చి ఆయన అది చూసి యూ షుడ్ హ్యాండ్స్ విత్ మోడీ అని నేను చెప్పగా యూ కెన్ సీట్ అని చూసాను కదా మ్యాన్ మోడీ సచ్ గ్రేట్ మ్యాన్ యూ షుడ్ హ్యాండ్స్ విత్ లెక్ గివ్ మీ హ్యాండ్ అని అంటే నేను మీకు ఇచ్చా చేయొచ్చు ఈ చేయి కలిపి మ్యాన్ యూ షుడ్ హ్యాండ్స్ విత్ మోడీ లెక్ మీ హ్యావ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ షేకింగ్ హ్యాండ్స్ విత్ మోడీ గివ్ యూర్ హ్యాండ్ గివ్ యూర్ హ్యాండ్ అంటే నీ అరే నీ చేతితో నువ్వు మోడీ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చా చేయి నాకు ఇవ్వయ్యా నేను చేతి మోడీ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినట్టు నేను ఫీల్ అవుతానని చెప్పిన వ్యక్తి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త కాదు భారతీయ దేశానికి సంబంధించిన పౌరుడు కాదు మన దేశాన్ని రెండు వందల సంవత్సరాల పాటు పాలించిన మనల్ని పాలిసీలుగా చూసిన ఒక బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన పౌరుడు ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ కానీ దేశవ్యాప్తంగా నాయకుడు ఇటువంటి నాయకుడు లేదని తీర్పిస్తున్నారంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తగా నేను కాలం ఎగరేస్తుంది తిరుగుతా అదే సమయంలో ఈ దేశ పౌరుడిగా అంతకన్నా గర్వకారమైన విషయం ఎవరికైనా ఉంటుందా చెప్పాల్సిన విషయమే కాదు గతిశక్తి వస్తే ఇంకా పది వేలు జరుగుతాయి మన రాష్ట్రంలో నాలుగు వేల వంద కిలోమీటర్ల హైవే మాత్రమే ఉంటే ఇవాళ ఎనిమిది వందల తొమ్మిది వందల ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ల హైవేల నిర్మాణం జరిగింది మీరు ఒకటి మాట్లాడుతున్నారు ఒక ఆర్ఓబి గురించి అయ్యా ఇటువంటి ఆర్ఓబిలు తొమ్మిది ఏళ్లలో ముప్పై మూడు జరిగాయి లలిత్ కుమార్ గుర్తుపెట్టండి ఈ ముప్పై మూడు జరిగాయి అన్ని కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం జరిగాయి పేరు మాత్రం వీళ్ళు పెట్టుకుంటారు ఒక సభలో ఒక సభలో విజయవాడ సభలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడిగారు నితిన్ గడ్కరీ గారు సార్ నాకు ఇంకో పది కావాలని ఆయన అన్నాడు జగన్మోహన్ సెండ్ మీ ప్రపోజల్ ఫర్ ఫిఫ్టీ అన్నాడు పది అడుగుతాయనే యాభై తీసుకో ఇదే నీ మరి ఎన్ని పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారే మరి అమరావతి నుంచి మన అనంతపుర్ గుండా అమరావతి నుంచి అనంతపుర్ బెంగళూరుకు ఎక్స్ప్రెస్ వే పోతుంది అది కూడా వీళ్ళే కట్టారా దానికి సమాంతరంగా ఎక్కువ దేశంలో వెళ్ళిపోతుంది అది కూడా వీళ్ళే కట్టారా అనంతపుర్ నుంచి బల్లారి దాకా అనంతపుర్ నుంచి కర్నూలు దాకా అనంతపుర్ నుంచి కడప దాకా అనంతపుర్ నుంచి బెంగళూరు దాకా కొత్త కొత్త హైవేల నిర్మాణం జరుగుతుంటే అది కూడా వీళ్ళే కట్టారా అంటే పేర్లు పెట్టుకోవడం మీద ఉన్న శ్రద్ధ అభివృద్ధి అనే పదవి మీ గ్రామీణ ప్రాంతాల రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయి హైవేల నిర్మాణం ఎలా ఉంది ఒకసారి చూస్తే ఎవరికి ఏం తెలుసు అరవై ఐదు వేల కోట్ల రైల్వే జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ గుంత గుంతకల్ వాళ్ళు ఎవరు అనుకున్నారా గుంతకల్ వాళ్ళు ఎవరు అన్నారా మీరు చెప్పండి గుంతకల్ రైల్వే స్టేషన్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఎయిర్పోర్ట్ లాగా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ గా నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చేదాకా ఈ గుంతకల్ రైల్వే స్టేషన్ ని ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో మొదలైన రైల్వేలో ఆ గుంతకల్ రైల్వే స్టేషన్ ని నేను బల్లారా చదువుకుంటూ ఆ గుంతకల్ మీద పోయేవాడిని ముక్కు మోసుకొని పోయే రోజు ఉండేది ఈ రోజు ఆ పరిస్థితి లేదు రైల్ గైడ్లైన్ వెళ్తే బ్రహ్మాండమైన వ్యక్తితో వైఫైతో కూర్చునే అవకాశం జరుగుతాను అటువంటి రైల్వే నిర్మాణం రైల్వే స్టేషన్ నిర్మాణం దేశవ్యాప్తం జరుగుతున్నాయి నాలుగు మందిల వందే భారత్ రైల్వేల ప్రవేశపెట్టబడుతున్నారు మధ్యతరగతి కోసం కేవలం ఒకటిన్నర లక్ష రూపాయలు రిపేట్తో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంటే దాన్ని ఇరవై ఏడు లక్షల యాభై వేలు తీసుకెళ్ళారు మిగతా మూడు వందల ఐదు రూపాయలు ఒక జీబీ డేటా ఉంటే ఇవాళ తొమ్మిది రూపాయలకు మాత్రమే ఒక జీబీ డేటా వస్తుంది అంటే ఎంత తగ్గింది రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఒక జీబీ డేటా మీద తగ్గిందంటే ఈ దేశంలో యువత కోసం ఎంత ఉపయోగపడుతుందో ఈ దేశంలో నూట ఇరవై ఒక్క కోట్ల ఫోన్లు సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఎంతమందికి ఎంత లాభం జరుగుతుందో ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక సంఘ ఒక వ్యక్తి సంఘటన పది జీబీ వాడతాడంటే అక్కడే మూడు వేల రూపాయలు ఆదా జరుగుతుంది 
ప్రతి విషయంలో నువ్వు ఎన్నో యాభై తొమ్మిది గ్రామాలకు మాత్రమే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే వాళ్ళ గ్రామ పంచాయతీ ఉంటే వాళ్ళ లక్ష తొంభై మూడు గ్రామాల పంచాయతీలకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కానీ పేరు మాత్రం గొప్పగా పెట్టుకుంటాడు ఎంతగా ఉందంటే ఎట్లా మీరు ఏమి చేయరు పేరు మాత్రం పెట్టుకుంటారు ఎంతగా అంటే ఈ ఆకాశానికి కూడా రేపు రాబోయే రోజుల్లో జగన్ అని పేరు పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ఆ శివశంకర్ మెడికల్ స్టోర్ కి రాబోయే రోజుల్లో ఇంకోసారి తెలిస్తే ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మీ భూపత్రాల మీద ఆగడానికి ఫోటో వేసుకుంటున్నారు పేరు పెట్టుకుంటారు శివశంకర్ మెడికల్ స్టోర్ కూడా ఖచ్చితంగా ఆయన పేరు పెట్టుకుంటాడు అది రూప దంత సార్ దంతమైన సార్ ఉంది చూడండి దానికి కూడా ఆయన పేరు పెట్టుకుంటాడు అన్న శివశంకర్ మెడికల్ స్టోర్ లక్ష్మీ గారు మీరు మళ్ళీ గెలిస్తే మళ్ళీ మీరు గెలిస్తే మీ షాప్ పేరు జగన్ అన్న పేరు మార్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది సిద్ధపడి ఉంది జగన్ అన్న గెలిస్తే ఖచ్చితంగా మీరు పాలే షాప్ పేరు చేయరు అది పేరు పిచ్చి తండ్రి పేరు తీసి పాలేశా ఇప్పుడు రాను రాను చూసారు మీరు ఫోటోలో తండ్రి పేరు బాయ్ ఫోర్ పేరు బాయ్ వైఎస్ఆర్ జగన్ అన్న భూరక్ష భూ హక్కు వైఎస్ఆర్ కేమో వైఎస్ఆర్ నాకేమో జగన్ అన్న మరి సొంత డబ్బ కట్టుకోవడానికి సొంత తండ్రికి జనాలు అభిమానించే వ్యక్తి నాయకుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆయన రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి పేరు వైఎస్ఆర్ పెట్టి నీ పేరు మాత్రం జగన్ అన్న ఏందే అయింది పాపం ఆయన ఆత్మ ఎంత చూపిస్తుందో పైన రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి ఆత్మ నాకు ఇది పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఇవి అడగడానికి మేము మాట్లాడుతూ రాష్ట్రానికి వచ్చాం రకాలు రకాలు చెప్పారు మా నాయకులు వచ్చి మా నాయకులు అడిగారు నన్న గారు అమిషా గారు పాపం అమరావతి రాజధాని లేదు ఈ రాష్ట్రానికి వెళ్ళారు ఆయన ఇక్కడ తక్కువగా అనిపించింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కాలిపోయింది వెంటనే వాళ్ళు అలాగే చెప్పారు మీరు మీరు చెప్పండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎందుకు కోపం వచ్చిందో ఈ రాష్ట్రానికి రాజధాని ఉందా ఉందా పోనీ ఈ రాష్ట్రానికి పరిపాలన రాజధాని అని చెప్పి విశాఖపట్నంలో ఏమన్నా ఒక కట్టణం కట్టారా మన అందరి రాజీవాలను ఇంత మోసం చేస్తాడు న్యాయరాజ్యం తెస్తా హైకోర్టు తెస్తున్నాడు ప్రతిపాదన పంపకుండా ఒక సెంటు భూమి చూపించకుండా న్యాయరాజ్యాన్ని వచ్చేసిందా వచ్చింది మనం అనుకోవాలా వచ్చిందా ఇది ఆయన అది కోపం వచ్చింది అరే నేను వచ్చి మాట్లాడారని చెప్పి వాళ్ళు ఇంకోటి ఎవరికి శాంతి భద్రతలు లేవన్నారు అరే ఎక్కడ చూసినా అనేదయ్యా ఇసుకలో మధ్యలో ఎవరికి గంజా కూడా ఈ రాష్ట్రంలో అమ్మబడుతుంది సాక్షాత్తు హోం శాఖ మంత్రులు చెప్పారంటే హోమ్ మినిస్టర్ ఈ రాష్ట్రంలో గంజా వ్యాపారం జరుగుతుంది అని చెప్పాడంటే అవమానపడాల్సిన పోయి దానికి కోపం వచ్చింది మళ్ళీ అన్నాడు ఈ రైతు పక్షపాత అని చెప్తాడు ఈ రాష్ట్రం దేశంలోనే రైతుల ఆత్మహత్యలో మూడో స్థానానికి ఉంది నేను సూక్ష్మ సైత్యం కోసం బిందు సైత్యం కోసం నిధులు ఇస్తుంటే అది చేరట్లేదు లేదా పంటల మద్దతు అందిస్తుంటే దాన్ని తీసుకోవట్లేదు రాష్ట్రంలో ఇవ్వట్లేదు మీరు చెప్పండి మిర్చి పండుతుంది ఇక్కడ మిర్చి ఎప్పుడో ఏడు వేల నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ రైతులు ఎవరున్నా అంటే ఒక్క రూపాయి మద్దతు ధర రాష్ట్రం పెంచిందా పసుపు పెంచిందా లేదు బత్తాయి పండిస్తాం మనం ఇప్పుడు కూడా ఎనిమిది వందలు క్వింటాల్కి మద్దతు ధర నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి అది పంజింప చేస్తే మళ్ళీ ఏమన్నా మాకు అవకాశం వస్తుందేమో రేపు సీట్ ఇస్తారేమో అని మాట్లాడు ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఉన్నాడు ఈ జిల్లాలో ఆయన మాట్లాడాడు నా గురించి కూడా అసత్య కుమార్ అని ఆయన పాపం కొద్దిగా ఈ మధ్య లేడు గాయం మాయం అయిపోయాడు నేను పేరు పేరు తీసి పేరు తీసుకొని నా స్థాయి నేను తగ్గించి తలుచుకోవాలి అబద్ధాల విషయ అంట నా సోదరుడు చెప్తాడు కాబట్టి ప్రస్తావించాల్సి వచ్చింది అసత్య కుమార్ అంట అడ్డా లేని నడ్డా అంట ఏదో ప్రాసెస్ నేర్చుకొని వచ్చాడు ఒరే నాయ నోరు కదా మిగతావన్నీ మానే అడుగుతాయి ఆయన గురించి ఆయన గురించి ఏం మాడాలా ఈ ప్రభుత్వంలో ఎట్టంటో ఉన్నారంటే మహిళలు ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు మాట్లాడే మాటలు నేను మాట్లాడలేదు నా సంస్కారం తక్కువ అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వాళ్ళు మాట్లాడిన భాష మేము కూడా అడగలేదు మేము కూడా అడగలేదు నేను రాయలసీమ అని మీకు తెలుసా రాబో నీకు ఆ భాష మరి రాయలసీమలో పుట్టి ఆ భాష రాయకపోతే నేను ఇక్కడ రాయలసీమ ఉంది నేను అడగలేదు కానీ నా పెంపకం అటువంటిది కాదు మేము పెరిగిన పార్టీ అటువంటి సంస్కారం మాకు నేర్పలేదు కాబట్టి మేము మర్యాద పూర్వకంగా మాట్లాడుతాం అదే నేను మాట్లాడటానికి ఆయన సొంత పార్టీ ఎంపీ ఒక ఆయన ఢిల్లీ గీతం రోజు మాట్లాడతాడు మాట్లాడా లేదా ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలే ఏం మాట్లాడాలో ముఖ్యమంత్రి గారిని సైపో అంటుంటారు మాయల మరీచు అంటుంటారు చార్లెస్ సోబరాజ్ అంటుంటారు ఇంకా చార్లో పాపలో ఎస్కోబార్ అంటుంటారు వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు అవి మాట్లాడుతారు మేము ఎందుకు మాట్లాడాలా కానీ కోపం వచ్చి పాపం మాట్లాడాలి ఇట్లాంటి వాళ్ళంతా మాయం మొదలు పెట్టారు ఈ వ్యక్తి గురించి నేను చెప్తా గాయపోయిన వ్యక్తి వాళ్ళు మాట్లాడే ఆయన ఏంటంటే పాపం వార్తల్లో లేడు ఇవాళ ఛాన్స్ దొరికింది తెలిసి సత్యకుమార్ రెడ్డికి వస్తామని కదా అనంతపురం జిల్లా ఒక మాట వేద్దాం వాళ్ళు మాట్లాడతాడు మళ్ళీ మనకు ఒక పేరు వస్తుంది ఏదో అనుకో ఉంటాడు పాపం మాట్లాడాడు ఆ వ్యక్తి గురించి నాకు మొన్న ఆ పార్టీ మంత్రి ఒక ఆయన చెప్పాడు ఎయిర్పోర్ట్లో కలిసి మాట్లాడతాం అం
ఏమన్నా ఏందన్నా సీఎం నేను పట్టించుకోవట్లేదు నా మీద కోపంగా ఉన్నాడా అంటే నేను ఇంక తప్పక రాయాలి ముఖ్యమంత్రి గారి సార్ అన్న ఇదో ఆయన అలానా ఎంపీ అని చెప్పాడు అంటే ఒక నువ్వు ఆ నువ్వు గుడ్డు అంటే నేను గుర్తు పట్టలేదయా అన్నాడు అది ముఖ్యమంత్రి నువ్వు పట్టలు వేసుకొని ఉంటే నేను గుర్తు పట్టలేదయ్యా నువ్వు ఆ సరే ఏమనుకోవడం అన్నాడు ఇట్లాంటి దౌర్భాగ్యులు మా గురించి మాట్లాడుతుంటే ఒక రాష్ట్రంలో కొద్దిగా ఏదో మనకు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చేసరికి నాలుగేళ్లకే ఇంత మెడిసి పార్టీ ఇంత మందం ఎక్కితే ఇంక నేను మేము చెప్పుకున్న అవసరం లేదు మాకు ఒక పార్టీ కార్యకర్త ఈ రాష్ట్రంలో ఉండకపోవచ్చు కానీ దేశాన్ని వెళ్తున్నాం పద రాష్ట్రాన్ని వెళ్తున్నాం మాకెంత ఆ మెడిసి పార్టీ పడే ఇది మాకు లేదు అటువంటి వ్యక్తులు ఇవాళ మాట్లాడేది ఇతర నేను ఒకటే చెప్పాను కేంద్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి మీకు కనిపిస్తాం రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న అరాచకం కూడా మీకు కనిపిస్తాం ఏ రకంగా పనులు పోతే అప్పులు రాష్ట్రాన్ని అప్పులు ఊపిలో పెడుతున్నారు ఒక్కొక్క వ్యక్తి మీద ఇవాళ రెండు లక్షల రూపాయలు అప్పు ఉందంటే కుటుంబంలో మీరు ఎంతమంది అయ్యా ఇంట్లో మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు ఐదు మంది ఒక ఇంట్లో ఐదు మంది ఉంటే ఒక్కొక్కరి మీద రెండు లక్షలు అంటే ఒక ఇంటి మీద అప్పు ఎంత కానీ రేపు మీరు కట్టుకోవాలి మీ పిల్లలు కట్టాలి ఆయన ఏమో బాగా కమిషన్లు కట్టుకోని రేపు వెళ్ళిపోతాడు తీసుకుని మరీ చేసుకో లేదా ఇంకో దేశానికి వెళ్ళిపోతాడు కట్టుకోవాల్సింది చూసుకోవాల్సింది మనం ఈ పరిస్థితి వస్తాను అందుకని ఒకసారి ప్రజలు ఆలోచించాలా వేరే వంతులు ఆలోచించాలా చదువుకున్న వాళ్ళు ఆలోచించాలా ఇంత చిత్తశుద్ధి రాయలసీమ వాడుకుంటే ఇది నీటి మీద నీటి పాడుకున్న ప్రాజెక్టు మీద ఎందుకు ఒక పైసా ఖర్చు పెట్టలేదు ఎందుకు ఆడే చెప్పాడు ముద్దగల్లో స్పిన్నింగ్ మీద తిరిపిస్తా అని తిరిపించారా బయో అంటే ఇప్పుడు నేను ఆరు నెలలు పూర్తి చేస్తా అన్నారు కదా చేశారా చేసి కానీ వాళ్ళు హైకోర్టు స్త్రీ కట్ట చేస్తామన్నారు కదా చేశారా గుండె మీద రిజర్వాయర్ నిర్మిస్తా ఉన్నాడు కదా చేశారా సిద్ధాసు పలుగు నిర్మిస్తా ఉన్నాడు కదా చేశారా ఇప్పుడు ఎత్తుకున్న పథకాలు తీసుకొస్తామన్నారు కదా చేశారా ఎందుకు ఒక నిర్వాసితులకి పది లక్షలు పరిహారం ఇస్తామన్నారు కదా ఇచ్చారా సంవత్సరాల నిర్వాహకులకి డబ్బులు ఇస్తామన్నారు కదా ఇచ్చారా రెండు సంవత్సరాల కోసం పట్టుకుపోయిన అన్నమయ్య గారు ఊర్లు ఊర్లు కొట్టుకుపోయిన అన్ని ప్రారాలు పోతే ఇవాళ కూడా ఊర్లలో ఉన్న ఇసుక మెట్ట చేసే లేని దౌర్భాగ్యకర పరిస్థితులను పెట్టి సొంత జిల్లాలో చూసుకునే వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రాన్ని ఉద్ధరిస్తారంటే ప్రజలు నమ్మాల్సిన అవసరం ఉందా అందరూ ఒకసారి ఆలోచించారు ఒకసారి ఆలోచించారు నేనేం మిమ్మల్ని ఇవాళ ఇప్పటికిప్పుడు వార్తలు చెందా పాటు సపోర్ట్ చేయాలి ఎన్నికలు కూడా కావు కానీ ఎవరు ఈ రాష్ట్రం కోసం ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతున్న విషయాలు ఇవాళ నేను వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి పిడి వాళ్ళు అడిగాను ఏంటి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఇంకా నేను చెప్పే బాబు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ కాదు ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక యూనివర్సిటీలు అన్ని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఒక ఒకే ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యా సంస్థ ఉండేది ఇవాళ ప్రతిష్టాత్మక విద్యా సంస్థ ఉంది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఉంది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రెండు ఉన్నాయి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టూ టూల్ డిజైన్ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఉంది ఇండియన్ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఉంది సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ ఉంది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూరిజం ట్రావెల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఉంది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ ఉంది మ్యారీ టైమ్ యూనివర్సిటీ ఉంది ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఉంది అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఉంది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ చివరికి పెట్రోలియం యూనివర్సిటీ కూడా ఈ దేశంలో ఉంది మన దేశం మొత్తం దేశం మొత్తంగా రెండు మాత్రమే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రిసెర్చ్ ఉంటే ఒకటి మన రాయలసీమ ప్రాంతంలో తిరుపతిలో ఉంది దేశ వ్యాప్తంగా పదహారు సోలార్ ప్లాంట్ వస్తే ఐదు పార్కులు మన రాష్ట్రానికి ఇచ్చారు ఐదు పార్కులు మన జిల్లాలో రెండు ఉన్నాయి రాయలసీమలో ఐదు ఉన్నాయి దేశ వ్యాప్తంగా నాలుగు బల్బెట్ ప్లాంట్ వస్తే ఒకటి బల్బెట్ పార్క్ ఆన్లైన్ ఇచ్చారు ఆరు మెట్రిక్ పార్క్ ఇచ్చి ఒక మెట్రిక్ పార్క్ ఆన్లైన్ ఇచ్చారు మొత్తం ఉన్న ఇరవై ఏడు ఎకనమిక్ క్యాంటర్ ఉంటే మన దేశ మన రాష్ట్రంలోనే మూడు ఎకనమిక్ క్యాంటర్ ఉంటే ఇటువంటి అభివృద్ధి ఎంత మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలతో జాతీయ రహదారి నిర్మాణం చేస్తా ఉంటే అభివృద్ధి తెలియకుండా కుప్పస్తం అండుకాలంతా మాట్లాడుకుంటారు ఏం చేశారు ఏం చేశారు ఏం చేశారు అరే డమ్ము అంటే ఎవడైనా సవాల్ బహిరంగ సవాల్ ఇస్తున్నాను ఈ అభివృద్ధి మీద కానీ సంస్థ మీద కానీ సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి వచ్చి మీద మాట్లాడమనండి ప్రతి విషయంలో నీకు తెలుసు నీకు ధైర్యం ఉంటే డబ్బు ఉంటే చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈ రాష్ట్రం మీద దిబ్బతనే కలిగి ఉంటే రెండు ముఖ్యంగా వండి మాగలతో అవగాహన రాయిస్తుంది ఏదే వాడు వాడు అరే హోంశాఖ మంత్రి వాడు అంటారా మాకు ఎంతసేపు మాట్లాడాలంటే నా చిరంజీవి రెడ్డి గారు అనలేరా వాడు సీఎం అనలేరా అనలేమా ఏం